ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كن المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلئت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
വളരെയേറെ ബഹുമാന്യരും സർവാധനടിയും ഒക്കെയായ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലും ഉപഭിഷ്ടരായ പണ്ഡിതന്മാറും നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിമന്യരായ ഭാരവാഹികളെ ഇസ്ലാമിക് സെൻ്റർ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാനെത്തിയ നല്ലവരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നമ്മുടെ ഈ അനുഗ്രഹീത സംഗമത്തിൽ വർക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഈ മാസം നമ്മൾ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാനായ ഹോസുല്ലാദം ഷെയ്ഖ് മഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാനി ഖദ്ദുസുല്ലാഹു സുൽത്താനുൽ അസീസ് മഹാനായ റഈസുൽ മുഹക്കീഖീൻ കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദുസുല്ലാഹു സുൽത്താനുൽ അസീസ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ശംസുൽ അലമ ഖദ്ദുസുല്ലാഹു സുൽത്താനുൽ അസീസ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഖദ്ദുസുല്ലാഹു സുൽത്താനുൽ അസീസ് ഈ മഹാൻമാരുടെ ജറജ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവരോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ സർവശക്തനായി അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ മഹാന്മാരുടെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അവരുടെ ഹക്ക് ജാവ് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ അൽമിലും ദൈനീ ഹൃദമത്തിലും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സംഘടനാ ജീവിതത്തിലും എല്ലാറ്റിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്തും ഹൈറും ഇഹ്ലാസും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നിരവധി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ അക്കോഡ് ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിൻ്റെ വാർഷിക പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ആത്മീയ സംഗമത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മളേറെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് മാനു തങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മജിലിസന്നൂറിൽ പങ്കെടുക്കണം ഇനി രണ്ടാമതായി മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മാണിയൂർ സ്ഥാദിന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കണം ഇത് രണ്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സദസ്സിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു വളരെ പ്രമുഖനായ ഒരു പ്രഭാഷകനുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മുടെ സംഘാടകരുടെ ക്ഷണം മാനിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ ഹുദവി ഉൾക്കടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ പ്രഭാഷണത്തിനും മാണി ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും നമ്മുടെ സദസ്സ് വഴിമാറുകയാണ് മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു താലെ അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ 
മഹാനവറുകളുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികൾ അധിവസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇടങ്ങളിലും ധാരാളം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളും സംബന്ധിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ആത്മീയ സംഘമാണ് നമ്മുടെ മജിലിസന്നൂർ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരവരുടെ ദൗത്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നലകളിലെ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ മജിലിസന്നൂറുകൾ വളരെ വ്യാപകമായി നടത്തി വരികയാണ് നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായി ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരണപ്പെട്ടവരുമായ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും നമ്മൾ ബൗദ്ധികതയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുമ്പോൾ ആ ബൗദ്ധികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ദൗത്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നലകളിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം മഹാനായ കോഴിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ദറജ ഉയർത്തട്ടെ ഒരുപാട് മുസ്ലിം മഹല്ലുകളിൽ സ്വലാത്തുകളും വിക്രിന്റെ മതിലുസുകളുമൊക്കെ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ചാപ്പനങ്ങാട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകമായ വിജാസത്തോടു കൂടെ നടത്തി വരുന്ന ഒരുപാട് മഹല്ലുകളുണ്ട് മഹാനായ ഒരുപാട് മഹല്ലുകളിൽ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തുകളും വിക്രുകളും സ്ഥാപിച്ച് ഉമ്മത്തിനെ ആത്മീയമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ അലമക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ സയ്യിദുൽ അലമ ജിഫിരി മുത്തുകോയത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ ജിഫിരി തങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിലായി ധാരാളം മഹല്ലുകളിൽ ഖിറിന്റെയും സലാത്തിന്റെയും അവിടുത്തെ മഹാന്മാരായ പൂർവീകരുടെയും മഷായിഹന്മാരുടെയും പ്രത്യേകമായ സമ്മതത്തോടു കൂടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ വിവിധങ്ങളായ മഹല്ലുകളിൽ മഹാനായ സയ്യിദ് അലമാ ജിഫിരി മുത്തുകായ തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരുപാട് ആത്മീയമായ സദസ്സുകൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് മഹാനായ നമ്മൾ ഈ നഗരിയുടെ നാമം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് എന്ന നാമധേയത്തിന് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് സ്ഥാപിച്ച പരിശുദ്ധമായ ദിക്രഹൽക്കയുടെ മജിലിസ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വിവിധങ്ങളായ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വളരെ ഭംഗിയായി ധാരാളം മിനിയങ്ങളും മിനാത്തുകളും പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ സദസ്സുകൾ ഇന്നും പല രാജ്യങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാന്മാരായ സാധാത്യങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കൾ അവർ ഈ സമൂഹത്തിന് ആത്മീയമായി പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയേറെ കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒതിക്കറുകളിലേക്കും സ്വലാത്തിന്റെ മതിരസുകളിലേക്കും ഹുത്തുബിയത്തിന്റെ സദസ്സിലേക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ആത്മീയമായ സംഗമത്തിലേക്കുമൊക്കെ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി നമ്മുടെ മനസ്സാന്തരങ്ങളിൽ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ള കഥകളെ നീക്കം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൽപ്പിനെ സ്ഫുടം ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ നിർവഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു അഭിമാനകരമായ അസ്തിത്വത്തിലൂടെ കേരളീയ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയും കൂടിയാണിത് കാരണം അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള നഗരിയിലാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നമ്മൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഉസ്താദിന്റെ നസീഹത്ത് കേൾക്കാൻ ഉസ്താദിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളവരും വലിയ വലിയ പണക്കാരും ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളുമൊക്കെ മഹാനായ ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ വിശുദ്ധമായ മതിലിസിൽ വന്ന് 
ആൽമീയ അനുഭൂതിയോടുകൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടവരാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ വാക്കുകളെ കൊണ്ട് സമാധാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വരെ സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൽമീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ മുഴുവൻ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളും മഹാനായ മഹാനായ വെളിയങ്കോട് ഒമർ കാലി അബ്ദുസ് മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമർ അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനായ സി എം വലി അള്ളാഹി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ ആൽമീയ രംഗത്ത് വിരാജിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മഹത്വക്കളായ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇവിടത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാര് പോലും അവരുടെ ആൽമീയമായ തണ്ണിലാണ് സായുജ്യമണിഞ്ഞത് എന്ന് ഇന്നലകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന കണ്ണൂരിലെ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഷെരീഫ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരൂരിലോ കുറ്റിപ്പുറത്തോ സ്വർണൂരിലോ എവിടെ വണ്ടി ഇറങ്ങിയാലും അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വരൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പതിവ് ശൈലി ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം കൂടുതലായി യാത്ര നടത്തുന്നത് ഓട്ടോറിക്ഷ മാർഗമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെരീഫ് ഹാജി ഉസ്താദ് മരിക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ സന്ദർശിക്കാൻ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കുറ്റിപ്പുറത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചു ആ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെരീഫ് ഹാജി മഹാനായ ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരികയാണ് വരുന്ന വഴിയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രാമൻകുട്ടി എന്നായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതായാലും ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്താണ് അയാളുമായി പരിചയപ്പെട്ട് ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വണ്ടി നിർത്തി മഹാനായ ഷെരീഫ് ഹാജി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അവിടെ നിന്ന് സംസാരങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയമായപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഷെരീഫ് ഹാജിയോട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം ഷെരീഫ് ഹാജിയോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ തനിച്ചേ വന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുമില്ലേ ഷെരീഫ് ഹാജി ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഷെരീഫ് ഹാജി പ്രത്യേകമായി ഉണ്ട് എന്നോ ഇല്ല എന്നോ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ തവണയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഷെരീഫ് ഹാജി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല മൂന്നാമത്തെ തവണയും ആവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ വന്നത് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ് അയാൾ ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്താണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ആ സമയത്ത് ഷെരീഫ് ഹാജിയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ല ഷെരീഫ് ഹാജി ഈ രാമൻ കുട്ടി കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ അയാള് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്താണെങ്കിലും അയാള് മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ും ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പം ഒരു ചൂതനായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പം കണ്ടപ്പം ആദരിച്ചു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഹബീബേ അതൊരു ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തല്ലേ നബിയേ എന്തിനാണ് ജൂതനായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കാണുമ്പോൾ അങ്ങ് ആദരിച്ചത് എന്ന് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊരു മനുഷ്യനല്ലേ ജൂതനാണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവനാണെങ്കിലും സിഖുകാരനാണെങ്കിലും ഏത് മതവിശ്വാസിയാണെങ്കിലും അയാളൊരു മനുഷ്യനല്ലേ ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് വിവേചനപരമായി പെരുമാറി നമ്മുടെ പൗരത്വത്തെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ദുർഗതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യം മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ജൂതന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചോദ്യവും മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സൂഫി ചക്രവാളത്തിലെ സൂര്യ തേജസായ ഷെയ്ഖുന ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഷെരീഫ് ഹാജിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യവും നമ്മൾ തുനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ
ആദായത്തിലും ആദർശത്തിലും അതേ നിലപാടിലുമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇന്ന് വരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ നമ്മുടെ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും കറുത്ത ദിനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാർലമെന്റിൽ ലോക്സഭയുടെ അകത്തളങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വളരെ തന്ത്രപരമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരുപാട് കാലത്ത് ആശയം അഭിലാഷം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന്റെ മഹിതമായ ഭരണഘടനയെ കാറ്റിൽ പറത്തി ചരിത്രത്തിന്റെ ചവട്ടുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യ അവകാശം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു രാജ്യം അന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വന്നവനാണെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്നവനാണെങ്കിലും പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലം ഈ രാജ്യത്ത് താമസിച്ചാൽ അവര് പൗരത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹിതമായ ഭരണഘടനയെ ഈ രാജ്യത്ത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പം ആ ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം വകുപ്പിന്റെ നിയമങ്ങൾ പരിപൂർണമായും ചരിത്രത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ ലോകസഭയിലും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭയിലും രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന മറ്റു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കടന്നു വന്ന കുടിയേറി താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ വർഷങ്ങളായി താമസിച്ചു വരുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് മാത്രം പൗരത്വം കൊടുക്കാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്യമാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിനോട് കൂറില്ലാത്തവരാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവരാണോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിനോട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ക്രൂരമായി പെരുമാറിയവരാണോ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മുസ്ലിം സമുദായ നേതൃത്വം കൊടുത്ത നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാരായ സുഫിയാക്കൾ മമ്പുറം കുത്തുബ് സമാൻ സയ്യിദ് അലവി തങ്ങള് നമ്മൾ ഈ പരാമർശിച്ച വീടിപ്പാടകരിയുള്ള ശേഖുന സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരെയും മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സാണ് ഈ സൂഫിയാക്കളായ നേതാക്കന്മാര് മുഴുവനും അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഷെരീഫ് ഹാജിയോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്യപ്പച്ച ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ ആ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കണം അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന അത്യപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം വലിയ ഒരു തളികയിൽ നിന്ന് അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ പേര് ഒന്നിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളത് ഷെരീഫ് ഹാജി എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരൻ അത്തിപ്പറ്റു സാദ് എന്ന് പറയുന്ന സൂഫി ലോകത്തെ ചക്രവർത്തിയായ മഹാമനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ സുന്നത്തുകള് അയാത്താക്കി ജീവിച്ച് തന്റെ സംസാരത്തിലും തന്റെ നോട്ടത്തിലും തന്റെ ഉറക്കത്തിലും തന്റെ യാത്രയിലും തന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ സുന്നത്തിന് വളരെ കൃത്യമായി പാലിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റു സാദ് നിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ അയിന്റെ സുഹൃത്താണെങ്കിൽ എന്റെ ആത്മീയ മജിനസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അയാളെ കയറ്റണ്ട എന്ന് സാദ് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന തളികയിൽ നിന്ന് ഈ കൃഷ്ണൻ കുട്ടിക്ക് രാമൻ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് സാദ് പറഞ്ഞില്ല മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റു സാദ് പറഞ്ഞത് എന്താ മിനിങ്ങള് അയാള് വിളിക്കും എന്നിട്ട് ഉസ്താദും അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ആത്മീയമായ തെറബിയത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുൻ അത്തിപ്പറ്റു സാദ് രാമൻ കുട്ടിയെയും ഷെരീഫ് ഹാജിയെയും മുഹമ്മദിനെയും ഖാദറിനെയും സുദ്ദീഖിനെയും ഒന്നായി കണ്ട് അതേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത് അവര് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് ഈ അഹിന്ദവ സുഹൃത്തായ ഓട്ടോറിസ ഡ്രൈവർ ഷെരീഫ് ഹാജിയോട് ചോദിച്ചു അത്രേ നമ്മളിപ്പൊ പോയ ഉസ്താദ് ആരാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആരാണ് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഇയാളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദ് ഇയാളോട് പ്രത്യേകമായി ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇയാളെ വശത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്ഭുത സിദ്ധികൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഷെരീഫ് ഹാജിയോട് ഇയാൾ ചോദിക്കാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആരാണ് ഈ നമ്മൾ പോയ ഉസ്താദ് ആരാണ് അപ്പൊ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അതാണ് അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ മഹാനായ നേതാവ് ഉസ്താദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പം ഈ ഐന്ദവ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്
അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ആത്മാവിനെയും ഹൃദയത്തെയും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഉസ്താദിന്റെ അരികിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയി വേറൊന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഉസ്താദിന്റെ സ്വൽപ്പ നേരം കണ്ടപ്പം കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തിന്റെ മനസ്സിൽ മഹാനായ ഷെയ്ഖുനാത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് അയാൾക്ക് പോകുമെന്ന് കാശ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സഹായം അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല ഉസ്താദിന്റെ പുണ്യമായ ആത്മീയമായ സദസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം പങ്കിട്ടു എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ഹൈന്ദവനായ സുഹൃത്ത് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ദൗത്യം കുറ്റിപ്പുറത്തെ ഈ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തായ ഡ്രൈവർ പറയാണ് അദ്ദേഹം ഷെരീഫ് ഹാജി പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടി കുറ്റിപ്പുറത്ത് പോയി നിർത്തി ഈ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്ത് വണ്ടി ഇറങ്ങി ഷെരീഫ് ഹാജി പോകും വീണ്ടും പറഞ്ഞു അത്രേ എനിക്ക് ആ മഹാനായ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കാണണം എനിക്ക് ആ മഹാനായ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കാണണം സുബാനല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ദീപായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വിശുദ്ധമായ സുന്നത്തിനെ ഇത്തിബായി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദുമായിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ നേരത്തെ സമ്പർക്കമാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം മുഴുവനും മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനോടുള്ള താല്പര്യം കൂടി വരികയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ലോകം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അഭിവന്ദ്യരായ നേതാക്കന്മാരും നായകന്മാരും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആത്മീയമായ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാന്മാരായ ഒരു നേതാക്കന്മാരും ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ തൈന്തവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ ആത്മീയതയെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത മഹാമനുഷ്യകളായ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നായകന്മാർ ഇത് മഹാനായ ചാപ്പനങ്ങാടുസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കേരളീയ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അഭിമാനവും അഭിവന്ദ്യ നേതാവുമായിരുന്ന പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് രാമനാഭിനെ പെരുന്തൻ മണ്ണയിലെ ക്ഷേത്രം തൽക്ഷേത്രം കത്തി അമരുമ്പോ ആ തൽക്ഷേത്രത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ കത്തിച്ച സമയത്ത് മഹാനായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങള് അവിടെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്കുമായി പോയിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടതാണ് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ സദസ്സുകൾ മുഴുവനും ഇവിടത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടത്തെ എല്ലാ മതവിശ്വാസികൾക്കും സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഈ മജിരസന്നൂരിന്റെ നായകൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി സിഹാബുദങ്ങൾ എത്രയെത്ര കലുഷിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ സംഘട്ടനങ്ങളും സംഘർഷനങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ അലമയുടെ അഭിവന്ദ്യനായ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലമ ജിഫിരി മുത്തുഗായത്തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ അരങ്ങേറിയപ്പോൾ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളിപ്രാവിനെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലമാജിഫിരി മുത്തുഗായത്തങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ആ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി വയ്യൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നായകന്മാർ മുനിവനും ആ വിധമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആത്മീയമായ സദസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ മോചനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അഭിവന്ദ്യനായ നേതാക്കന്മാര് എല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിന് കബൂല് ചെയ്യട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആളെ ബദിരിയങ്ങളോട് കൂടെ സ്വർഗം പുൽകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകാൻ സബഭാകുന്ന സദസ്സാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കൂ ആത്മീയ രംഗത്ത് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാമനുഷ്യകൾ മുഴുവനും ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിനോടും വല്ലാണ്ട് സ്നേഹം കാണിച്ചവരാണ് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൽഹിയിലെ അസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ വലി മഹാനവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാഹാരതന്മാരായ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധങ്ങളായ സംസ്ഥാനത്ത് അന്തിവശം കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആത്മീ
അവരുടെ ഇസ്സത്തും അഭിമാനവും ആദർശവും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് പുലർത്തലോടുകൂടെ അവരെ മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിനാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാരെയും ഒന്നിച്ച് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്കൊരറ്റ പ്രതീക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് മോഡിയും ഏത് അമിത്ഷയും ഏത് ഭരണാധികാരികളും ലോകസഭയല്ല രാജ്യസഭയല്ല ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര സഭയിൽ പോലും നമുക്കെതിരെ എന്ത് പ്രമേയം പാസാക്കിയാലും ഏത് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നാലും സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ മുകളിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് സർവശക്തനായ എല്ലാ വിധികർത്താക്കളുടെയും എല്ലാ ജുഡീഷ്യരുടെയും എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും മുകളിൽ ഒരു ഭരണകർത്താവുണ്ട് അതും മാലിക്കായ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുസുബാനുഹൂത്തയാണ് ആ റബ്ബിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക പ്രതിസന്ധികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുത്തിരിയല്ല ഒരു പുതിയ സംഭവമല്ല കൊക്കത്ര കുളം കണ്ടതാ സത്യവിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഏകീത്താനും നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും ആര് ശ്രമിക്കുമ്പോഴും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വലിയ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നമ്മൾ തീർക്കുമ്പോഴും മറ്റന്നാൾ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് കടപ്പുറത്ത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തിന്മയുടെ അഭിവന്ദ്യരായ നേതാക്കന്മാർ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ആ സംഗമത്തിലെത്തി അത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന സാന്ദർഭികമായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അതൊരു ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി നടക്കട്ടെ അതിന്റെ എല്ലാം മുകളിൽ നമുക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അസന്നിഗ്ധമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് നിങ്ങൾ തടർന്നു പോകൂല നിങ്ങൾ തരിപിടമാകൂല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രതിസന്ധി നിങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് മല പോലെ കടന്നു വന്നാലും അതിനെ മഞ്ഞ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയുന്നൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങളിലും ധർമ്മങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും വാക്കുകളിലും നോക്കുകളിലും എല്ലാറ്റിലും ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി ഇവിടെ എല്ലാ കോണിറ്റും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ തളരുന്നതല്ല നിങ്ങളെ തകർക്കാനും തളർത്താനും ആർക്കും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാല വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ സന്ദേശമാണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ൾക്കുമുള്ള സകലമായ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമില്ലേ എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷയുള്ള വാചകമല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ മുഗ്മിനീകളാകണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ബില്ലിൽ അനീതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അമിതിഷ ലോകസഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അവിടെ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനോട് നമുക്ക് വേദനയുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് അതേ വേദന തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ ഈ മതിര സിന്നൂറിന്റെ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികള് ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ ധർമ്മങ്ങള് എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാമികമാകണമെന്ന ചിന്തയാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് പൗരത്വ ബില്ല് വരും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം ഉണ്ടാകും വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് മുത്തലാക്ക് നിയമമാക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഭരണാധികാരികളിലൂടെ അള്ളാഹുത്താല വിധേയമാക്കുമ്പോ അതിനൊക്കെ എതിരെ നമ്മൾ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമ്പോ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആണെന്നും മീനാണെന്ന ചിന്തയും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിലും ധർമ്മങ്ങളിലും ഒക്കെ മുസ്ലിമിന്റെ എല്ലാ ഐഡന്റിറ്റിയും ഉണ്ടാകുന്നവരായി നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളി പൊളിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ നമുക്ക് വളരെ വികാരമാണ് പക്ഷേ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ വികാരം നമുക്ക് പലപ്പെയും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് റമദാന മാസത്തിലെ നോമ്പിനെ പറ്റി ആരെങ്കിലും എതിരു പറയുമ്പോ നമുക്ക് വളരെ വികാരമാണ് 
പക്ഷെ റമദാന മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ആ വികാരം പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവാറില്ല വിശുദ്ധമായ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കത്തിച്ചാമ്പലാക്കുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ വികാരമാണ് പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആാന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു പേജ് പോലും വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഓതാൻ ആ വികാരം നമുക്കുണ്ടാകാറില്ല അതാണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മുങ്ങളാകണം മുങ്ങളെ പറ്റി അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ذلك الكتاب الأريب فيه ودل المتقي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون സൈക്രമങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നവരും നിസ്കാരം പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നവരും അല്ല നൽകിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിനേക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നവര് എന്റെ സമ്പത്ത് ഹറാമായ പലിശക്ക് വേണ്ടി പണം നൽകി എന്റെ ഹറാനിന്റെ സമ്പത്തിൽ ഹലാലിൽ ഹറാമിനെ കലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലോ എനിക്കുണ്ടാകേണ്ടത് എന്റെ സമ്പത്ത് ഹറാമിന് വേണ്ടി വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിനോട് എന്റെ സമ്പത്തും എന്റെ ശരീരം സമയങ്ങളും എന്റെ കർമ്മങ്ങളും ർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മൊമ്മിനായി മാറുന്നതെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുത്താല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ സൽക്രമം ചെയ്യുന്ന മുഖിനീങ്ങളായ ആളുകൾ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് ആരെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ വരുമ്പോഴുള്ള വികാരം മാത്രമല്ല ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വികാരമായി മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തമ്മാടിത്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹറാമ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് കബറിനേക്ക് പോകേണ്ടവനാണ് ലോകത്ത് പോകേണ്ടവനാണ് മഷറിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവനാണ് നരകം വരാനുണ്ട് സ്വർഗം വരാനുണ്ട് എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനുള്ള സമർപ്പണ മനസ്സോടുകൂടെ ജീവിക്കാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായി നിലനിൽക്കുമ്പോ ഏത് ബില്ല് ആര് അവതരിപ്പിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിനല്ലയുണ്ടെന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകണം റബ്ബി എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന ആത്മാഭിമാനം നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു 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 ഏത് പ്രതിസന്ധികളുടെ വൻമലകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരും മുനിവനും അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചത് മുനിവനും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമാണ് അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന വിശ്വാസമാണ് അത് എവിടെയും അവരെ തളർത്തിയിട്ടില്ല അത് എവിടെയും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള മഹാനായ ശേഖുന റൈസ് മഹിക്കുസാദ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടതാണ് മഴയില്ലാതെ ജനങ്ങൾ വിഷമിപ്പിച്ച വിഷമിപ്പിച്ച വിഷമിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പടച്ച റബ്ബേ നീ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ ആകാശ ലോകത്ത് കർമ്മേഘങ്ങൾ കൊന്നുകൂടിയിട്ട് മഹാനായ ശേഖുനാദിന്റെ പ്രാർത്ഥന താമസം വിന സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാ അള്ളാഹു അല്ല എന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്ന വിശ്വാസമാണ് നമുക്കെപ്പോഴാ വിശ്വാസം വരൽ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു എം എൽ എനെ കണ്ടു എം പിയെ കണ്ടു പോലീസുകാരെ കണ്ടു നിയമപാലകന്മാരെ കണ്ടു എല്ലാവരെയും കണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ കഴിയൊഴിഞ്ഞു ഒരു രോഗമുള്ളപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ അരികൽ ചെന്ന് ചികിത്സിച്ചു എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ചികിത്സ തേടി അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്ന മാർഗമാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള സഹായം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യവും അവസാനം ഇടക്കുമൊക്കെ നമുക്ക് നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ഭീതിപ്പെടുത്താൻ 
മുസ്ലിങ്ങളെ ഭീതിയിലാക്കാൻ ആര് എന്ത് കുതിർന്നങ്ങളും ഇനിഞ്ഞാലും ആര് എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ സദസ്സിൽ നിന്ന് സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മളിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റലാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള പരിഹാരം എന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മളെ വിശുദ്ധമായ മതിരിസിനോറവിടെ ചൊല്ലി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മാനുതങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിനായി പരിശുദ്ധ മതിരിസിനോർ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോ ആ വിശുദ്ധമായ മതിരിസിനോറിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തോളം പത്ത് മൂന്ന് അവസാനം വരുന്ന മൂന്ന് വരികൾക്ക് നമ്മൾ ജവാബ് ചൊല്ലിയത് അതിന് നമ്മൾ ജവാബ് ചൊല്ലിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവനെ അള്ളാഹുവിൻ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും പ്രയാസത്തിലും പ്രശ്നത്തിലും സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവേ മഹാന്മാരായ പതിരീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ എന്നതാണ് നമ്മളെ പതിരീങ്ങളെ മുന്നിർത്തി സഹായം ചോദിക്കുക മമ്പറത്തപ്പാപ്പാനെ മുൻനിർത്തി സഹായം ചോദിക്കുകൽമിനെ മുൻനിർത്തി സഹായം ചോദിക്കുക മഹാനായ സി എം അലിയാനെ മുൻനിർത്തി സഹായം ചോദിക്കുക നമ്മളെ സഹായം ചോദിക്കുക അവരൊക്കെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മളെ സഹായം ചോദിക്കുമ്പോ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതിജയിക്കുക സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കണം ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിനോട് ഉപദേശിക്കലോട് കൂടെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളെ ഒന്നും ഉപദേശിക്കാൻ അർഹനല്ല നിങ്ങളോടൊരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ അർഹത എനിക്കില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം എനിക്കറിയാം എന്നാലും ചില ഉപദേശങ്ങൾ ചില ആളുകൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫലപ്പെട്ടാൽ അതും ഗുണമാണെന്ന് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാവിലേക്ക് എടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ കുടുംബ പാശ്ചാത്തലങ്ങളും നമ്മുടെ ഇടപെടലുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഒരുപാട് അനാവശ്യങ്ങളും വൃത്തികേടുകളുമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും റബ്ബിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൂടാ കുത്തരം കിട്ടുന്നിടത്ത് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡം എന്താ പലിശ തിന്നുന്ന ആള് പലിശ കഴി പലിശ കഴിക്കുന്ന ആള് ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരു സദസ്സിലുണ്ടായാൽ അവിടെ ത്വാക്കുത്തരം കിട്ടൂല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ വിച്ഛേദിക്കുന്നവർ സദസ്സിലുണ്ടായാൽ അവിടെ പ്രാർത്ഥന കുത്തരം കിട്ടൂല ഇന്ന് ഉമ്മനെ ഒഴിവാക്കി ബാപ്പനെ തള്ളി ഉമ്മനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഉമ്മയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാണി ഉസ്താദ് അല്ല മാണി ഉസ്താദിന്റെ ശേഖന്മാർ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്താലും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സദസ്സിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ അവർ മോശമായതുകൊണ്ട് അവർ ദ്വാ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ആ സദസ്സിന് പ്രാർത്ഥന കുത്തരം കിട്ടാൻ അതൊരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളാകണം നമ്മുടെ ഇജ്ജത്ത് പണയപ്പെടുത്തി ഒരു ജീവിതം ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിലും ശാരീരികമായ നേട്ടങ്ങളിലും ഏത് രംഗത്തും പരമാവധിയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്ന ലാഭ തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി പ്രയാസങ്ങളായി ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഒരു സഹോദരി വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വഴിയില്ല അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സഹകരിച്ച് ഒരു നടന്നു പോകാനുള്ളൊരു വഴി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പായി റെഡിയായി വരുമ്പം ആ വഴി വന്ന് റെഡി ആകുമ്പം അവിടെയുള്ള അയൽവാസികളായ മറ്റുള്ളവർ അതിനെതിരെ നിന്നു ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മുസ്ലിമാ മുസ്ലിം എന്ന് വേർതിരിവില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒക്കെയുള്ളത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വഴിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പം റോഡല്ല ഒരു നടന്നു പോകാനുള്ള സ്വന്തമായ ഒരു രണ്ടടി വഴി അതുപോലും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഏത് സദസ്സിൽ വന്ന് എങ്ങനെ കരഞ്ഞത് അയ ചെയ്താലും സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ബാധ്യതകളെ പരമാവധി നമുക്കൊരു അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദാകാനോ ഒരു ശംസിൽ അലമയാകാനോ ഒരു കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദാകാ
എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടാകും ആ സഹായം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇവരെയൊക്കെ ഭരിക്കുന്നൊരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ട് അത് സർവശക്തനായ അതിന് നമ്മൾ ഭരമേൽപ്പിക്ക ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നാണ് മഹാപരിശുദ്ധമായ ബദറിയത്ത് ഉണ്ടായത് അന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് ദുആ ചെയ്തു പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ വെച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഇവിടെ ധീര നിലനിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അല്ലാ ഈ അമീദ് ഷായുടെയും ഈ മോഡിയുടെയും ഒക്കെ മൂത്ത ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ ഡബിൾ 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 ആയി വന്നാൽ വരുന്ന അത്രയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളായ ആളുകൾ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തുച്ഛമായ സ്വഹാബത്തിന് മുൻനിർത്തി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ ബദരിൽ വിജയം കൈവരിച്ച ആ ബദിരി നിങ്ങൾ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായ വിജയം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാണോ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ശേഷം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു തലമുറ നിങ്ങൾ മജിലിസ് നൂറിലും സലാത്തിലൊക്കെ വരുന്നവനാവും ഇവിടെ ഉള്ള ഉമ്മാരും ഉപ്പാരും ഒക്കെ നമ്മളെ ക്രാഹത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ പരമാവധി ദീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ പോലെയുള്ള നല്ല ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി രാവും പകരമില്ലാതെ കഠിനധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്ക് ശേഷം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു തലമുറയെ ഈ ധർമ്മപാതി നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ കീഴടകമായ എസ് കെ എഫിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണ് വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഒന്നോ അന്നോ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിച്ചു പതിനഞ്ചാം തീയതി എൻ്റെ സമാപനമാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ സമസ്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് ദീനോട് വളരെയേറെ ബന്ധമുള്ളവരാണ് ആ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തിനുമയുടെ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ എസ് കെ സെവന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര നമ്മുടെ മക്കളോട് പതിനാല് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മുസ്ലിം ഈ വിദ്യാർത്ഥി യുവജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഇസ്ലാമികിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾക്കും അന്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമസ്തയോട് ബന്ധമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര പേര് ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര പേര് ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചൊലുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളി നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിലും മജിൽസിനോട് നമ്മൾ നിരന്തരമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തി അത്തരം ധാർമ്മികമായ സദസ്സുകളോടും ആത്മീയമായ സദസ്സുകളോടും ഒക്കെ ബന്ധം പുലർത്തി നല്ല ഒരു സമൂഹത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളോട് കൂടെ നിന്ന് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അത് ജയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടുള്ള മനസ്സറിഞ്ഞ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു സദസ്സിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ എത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന മാണി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദുർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല അവരോട് അവരുടെയൊക്കെ പാതയിലായി സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ മഹാസൗദം ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ വലിയ ഒരുപാട് ധീനിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഇനി അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഇഫുന്ന് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് എട്ട് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇഫുദ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് അത് കേട്ട് വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ പല വേദിയിലും പല സ്ഥലത്തും പറയുന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആരെങ്കിലും സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവരോട് നിർദ്ദേശം നിർദ്ദേശം കൂടിയാണ് കാരണം ഒരു ഹാഫിലായ ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവെന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊക്കെ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇഫുദ് കോളേജ് ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരാം ഉമ്മ ഗർഭിണിയായാൽ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായാൽ അപ്പം തന്നെ മക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭർത്താവിന് പറയാനുള്ളത് പിന്നൊരു ആഫിലാക്കണം അത് പെണ്ണാനും വേണ്ടില്ല ആണാനും വേണ്ടില്ല ആരാനും വേണ്ടില്ല അവനൊക്കെ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നമ്മൾ അതിനെ നിർച്ചയാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ സ്വലഹിങ്ങളാക്കട്ടെ ഇഫിലാക്കണ്ട ആഫി നിങ്ങളാക്കണ്ട എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിനർത്ഥം പക്ഷെ നമുക്ക് എ
കരുതാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ അപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷാർജി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഓന് പറഞ്ഞ് ആഫിദിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചാൻസാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ നിങ്ങൾ ആഫിദിങ്ങളാക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഷാർജയിലെ ചാൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് മക്കൾ ഹാഫിദ നിങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഹാഫിദ നിങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല അവർ ഷാർജയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓതി ഇൻഷാഹ നല്ല ശമ്പളം കിട്ടും അള്ളാഹു താല അവരെ കൈപിടിച്ച് സിറാത്ത് മുസ്തക്കീം കടക്കാൻ നമ്മളാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹാഫിദ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കണം ഉസ്താദന്മാർ രക്ഷിതാക്കളും സങ്കടപ്പെടേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നെയ്യത്ത് മാറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ആക്കോട് ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ വലിയൊരു മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് നിർവഹിക്കുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ആഫിദിങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികളെയും എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളെയും ഇഫുദും ഈ എസ് എൽ സിയും കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള എട്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് കൊടുത്ത് ആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൃത്യമായി നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ വിരളമാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഗർഭിണി ആകുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ നീർച്ചയാക്കുകയാണ് മകനെ ഹാപ്പിതാക്കണം നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മുഴുവനും ഷാർജയും അതുപോലെ തന്നെ യു എയും സൗദിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് എവിടെ എടുക്കാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലാവരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹുദവി പണ്ഡിത ഇംഗ്ലീഷിൽ മനോഹരമായി പ്രസംഗിച്ച് മൂപ്പർക്ക് ഗൾഫ് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടാവരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ ഹുദവിയാക്കുന്നത് ഒരു ഫൈസി പണ്ഡിതൻ ഏതോ ഒരു മഹലിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മാസത്തിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ വരുമാനമുണ്ട് ശമ്പളമാകെ പതിനായിരം രൂപ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മൂപ്പർക്ക് അൻപതിനായിരം വരുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകൻ ഒരു ഫൈസിയാക്കണം ഈ രീതിയല്ലേ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ദീനിനും സമൂഹത്തിനും സമസ്തക്കും ഒക്കെ മൻഫഴത്തുള്ള ഉപകാരമുള്ള ഒരു മകനായി മകളായി എൻ്റെ മക്കൾ മാറണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതിനൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ദൗത്യമാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയും സംഘാടകരെയും ഒക്കെ അഭിനന്ദിക്കാനും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാമമാണ് ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്റർ എന്ന് അതിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ സംഘാടകരെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രൗഢ പ്രഭാഷകനായ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വാഗിലാസത്തിൻ്റെ ഉടമ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ ഹുദവി എസ് കെ എസ്എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി ഷീദ് പൈസ വെള്ളായിക്കോടിനെ പോലെയുള്ള വളരെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇൻഷാ ഇനി ഉസ്താദ് വരുന്നത് വരെയുള്ള സമയം വളരെ പ്രൗഢമായ ഈ സദസ്സിന് ആവശ്യമായ പ്രഭാഷം നടത്തും അള്ളാഹു തലവർക്കൊക്കെ ദീനീയ കുതുമത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാചീണം വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളിനെ സ്വീകരിക്കണം ഞങ്ങളിനെ കബൂലാക്കണം ഞങ്ങളിനെ ഏറ്റെടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ കൈമ്പ് നന്നാക്കി തരണമല്ല ഈമാനിന്റെ പ്രഭ ഞങ്ങളുടെ കൈമ്പിൽ നൽകണമല്ല ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധിക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണം റബ്ബേ ഹുക്കൂമത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കണമല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളായി ഞങ്ങളെ ഭരണാധികാരികളെ മാറ്റണമല്ല ഈ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സെന്ററിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറ് നൽകണമല്ല വറക്കത്ത് നൽകണമല്ല ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ല റാഹത്ത് നൽകണമല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ മഹാനായ ശൈഖുനാത്തി പറ്റുസ്താദിന്റെ നാമധേയത്തിനുള്ള നഗരിയിൽ നിന്നാണ് എന്നോട് ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ ശൈഖുന സംശുമയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളനെ സ്വീകരിക്കണമല്ല ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണമല്ല ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെയും നാട്ടുകാരെയും എല്ലാവരെയും നല്ലവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാറ്റിലും വർഗത്ത് നൽകണം മഹ്മാനെ മാരകമായ രോഗം തന്നെ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കണില്ല ഉള്ള രോഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫയാക്കി തരണമല്ല ഈ മാനോടുകൂടി ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിയുമായ റാഹത്തോടുകൂടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുറബേബായ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ല
ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് മനപ്പാടമാക്കാനും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നല്ല ആലിമീങ്ങളായ ഹാഫിമീങ്ങളാക്കി ഉയർത്തണമെന്ന മരിക്കുന്നത് വരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് മറക്കാതെ അത് മരണം വരെ മനസ്സിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഹാഫിമീങ്ങളാക്കി നീ ഈ മഹാന്മാരായ ഹാഫിമിഫിലിന് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ മാറ്റണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ മക്കളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുമൊക്കെ അള്ളാഹുവേ വിശുദ്ധ ഖുർആാന് മനപ്പാടമാക്കാൻ പഠിച്ചവരുണ്ട് മനപ്പാടമാക്കിയവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നല്ല ആലിമീങ്ങളായ ഹാഫിമീങ്ങളാക്കണമല്ല ആഹ്റത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഹാഫിമീങ്ങളാക്കണമല്ല ഖുർആാനിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഠിച്ചവനെ ഒരാശങ്കയുമില്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനോഹരമായതിന്റെ നിയമത്തോടുകൂടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഹാഫിമീങ്ങളാക്കി മാറ്റണമല്ല വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് വീട് നൽകണമല്ല വീടിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചവരത് റാഹത്തോടു കൂടെ പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്കത് പൂർത്തിയാകാനുള്ള വഴി എനി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന സ്വീകരിക്കും